来了来了，哇！哇，海带倒是一大堆啊！哇哦，哇哦 ，U P， 姑姑，来咱们识图的小可爱们，大家好，我是你们的 U P， 欢迎来到我的频道。现在呢，我是在冰岛北部的一个峡湾里哈，今天我又要来搞事情了。我准备到冰岛的海里来下笼子，看看这海里能抓起来什么。下笼子之前啊，咱们先去冰岛的超市里啊买一盒鸡腿。都说冰岛的物价很贵啊，咱也去看一下。还是咱的老演员哈、啊，鸡腿，九百八十六冰岛克朗，差不多五十块钱人民币，没有说贵得很离谱。鸡腿是便宜啊，但是你看羊就贵了，这个羊排。差不多两百块钱人民币啊！蔬菜啊、水果的这些品类还是比较多的，但是呢，大部分都是进口进来的呀、啊，价格也相对贵。我推荐你们来了哈、哦，买这个抹面包吃，吃一口挺怪的，吃第二口哎还怪好吃的。<笑>哎，我买一些带回法国去。补给完了哦，咱马上去下笼子。我已经跟当地的老司机渔民们哈、啊、查到了哪里可以下笼子。冰岛北部拥有非常多的峡湾，这里终年冰雪覆盖，渔业资源发达，同时它也是全球著名的观鲸圣地。这是一个渔港啊，有很多在这里作业的渔民。这里还有那么大一头啊，他们刚刚从海里捕起来的。哎呀，我的天，这鱼那么多，买一条不香吗？我还去下什么笼子？地上有一些鱼的内脏。咱捡点儿拿来丢那个笼子里，会有很大的腥味儿啊！我要吃橘子，在冰岛买了三个捕蟹笼，三个捕蟹笼差不多人民币一千块钱，还给我打了八五折，好吗？这个装置很简单哈，把两边竖起来，它就可以变成一个笼子。螃蟹呢是从这个侧面进去哈，它一旦进去它就出不来了。这不对呀、啊，这个笼子边上为什么会有一个洞啊？这。那螃蟹进去了，它不就直接又出来了吗？有没有懂行的解释一下？难道冰岛的螃蟹那么蠢的吗？哎，工具比较少，现在就只能这么这么往里装了。再搞点刚才捡的这种鱼内脏，然后把这个鸡腿卡在这个笼子下面。就可以了。买笼子的时候呢，也特地问了一下老板啊，冰岛能不能下笼子？他在海边下笼子和钓鱼啊，都是不需要证的。今天呢，我打算广撒网哈，分散到三个地方去放。先放这个，我的天，现在是在一个港口边上。我现在不知道下面的水深啊，我的线有没有那么长，我现在都不知道，只能下去试一下。渔民老公跟我说：“这个笼子你还有可能会捕起来鱼啊！”我也不知道真的假的，不会是唬我外地人吧？也都看不见了那鸡腿儿。我觉得有戏哦，水深应该有戏的。然后咱把这个轻轻的系在这边上行了，反正你也抓不到那种能拖动你笼子的大货。快点，快点！我觉得今天真的是可以有。以我多年赶海经验来觉得哈，我觉得这个水深应该是有货的哈。来吧，来吧，下水。哎呦，还把我控制方向。可以，吃水也很深呐、啊。今天这个笼子呢，我打算放一个白天的时间啊，因为冰岛现在是极昼哈，晚上的天也是亮的，非常适合搞野。后面有两个冰岛小朋友在围观我，他说你这是在搞什么东西？我说我这个是螃蟹笼子，为什么这个这个还旋转起来了？这是什么鬼？笼子大了，赶紧放下去。等一下，等一下，等一下，感觉一下哈，看有多深。等一下，卡住了，完了，我的线不够，我看一下。我天，不行不行，这里太深了，我天，这也都还没到底，量了绳子不够，我得拉起来
，这根绳子大概是有十米长啊，说明这下面都还不够。我还有鱼线，只能用鱼线来接一下。开始吃鱼线了，已经开始。好了，到了，大概就差了一个一一米多吧，线卡在码头上。旁边冰岛小朋友告诉我、啊，说我占领的这个位置啊，是在这个渔港上最好的位置了。他们本来是在这儿钓鱼的，然后等我笼子放下去，他们来这儿钓鱼。现在一切就交给时间了。笼子咱们下着哈、啊，但是到了冰岛北部哈、啊，怎么能不关金呢？我这就带老铁们去体验一把。现在海上还是很冷哦，咱还是要穿上这种防寒服啊。我感觉我就像北极科考队一样，你知道吗？这种过去就是格陵兰岛啊，确实你就可以进北极了。准备登月，好不好？<笑>其实不一定能看见金龙，导游也说了，看运气了。我钓鱼捞猴子用的，看见没？嗯，全是钓鱼捞。这个光线要是看到金鱼，那真的是绝景。海面现在都是粉红色的，好漂亮，而且很近啊，就不知道有没有这个运气了。哦，你们看那个岛上，住的全是海鹰，好可爱，像那种小企鹅一样。他们的那个飞行姿态也很扯，就那个小翅膀一直扇，一直扇，像那个小蜜蜂一样。你就一直这么在海上找，啊，不知道能不能看见。太惊叹了！我、哦、天哪！哇、哦，漂亮的木尾巴！有这个等太多，值不值得你给我踩？<笑>我都惊呆了，我告诉你。这种场景好像是回到了那种维京人住的地方，帆船、木屋。好了，现在已经关完金，回到收笼子的地方了。告诉你们，现在的时间是凌晨三点钟哈。你们看看我后面的那个太阳啊，它就没下去过，现在马上又要升起来了。现在正是退潮的时候，水面非常的静啊，咱赶紧去看看笼子什么情况。没有人动过这根绳子，它还是这个样子。<笑>同学们，同学们，啊，现在已经大概放了十几个小时了，这个笼子，咱来看一下有没有货哈、啊，看看啊，冰岛欢不欢迎我？我咋感觉有点肿啊？啊？是不是上货了？还是又是错觉啊？哇，那啥，那
啥玩意儿？海星，扒那么多，全扒在那个肌肉上。哎呀，哎呀，我天，我天，哎，啊，没有螃蟹，只有一堆海星，全是。我天，这海星咋进去的呀？我天，这笼子怎么还能补起来海星？我也觉得有点神奇哦。之前也下过笼子嘛，在法国，从来没补起来过海星啊。这，这个海星怎么软绵绵的？它它还在动，你看，哎呀，全扒在那个肌肉上面，全是海星。之前也有小伙伴跟我说这个东西能吃啊，但是我没吃过，不敢轻易尝试啊。这个东西又没肉，怎么吃啊？这也吃不了，只有放了。再见吧，我的小海星。有些许的失望，但是没关系，还有两个笼子，咱去看一下。这个笼子我倒是有点寄予厚望啊，因为这边有海带啊，而且是靠近那个外海的地方。那个卖笼子老板还跟我说能装起鱼来啊，这是在忽悠我买他的笼子吧？好吧。哎，哎，有点卡，哎，卡住了什么东西？哇，有个鱼，看没？跑走了。等一下，笼子好像挂住了嘛。啊，有点吃手。来了来了，哇！来了来了来了来了，有点啥货？海带倒是一大堆哟、哦，啥也没有，啥也没有，哈、啊，空军，空军啥也没有，这个笼子连个海星都没有，哎。这看来啊，冰岛海鲜不是很欢迎我是这意思吧？啊，还有最后一个了，我怎么觉得希望渺茫呢？昨天那艘出远海捕鱼回来的船还在这里啊，他们还没卸货，今天早上估计才卸货。我的线就在这艘船的旁边。哎，我的这根线卡在这里啊。那、啊、好了，来吧来吧，小海鲜，啊，不会，啊，这么不给我面子的吗？啊，什么都没有，看一下有没有？哇，这里是昨天三个位置哈，吃水最深的一个地方。人家那个冰岛小小孩告诉我，这里是最好的位置。有东西吗？我好想看到了我的鸡腿。又是海带吗？西货海带两片吗？那啥子？鱼。我勒个天！我勒个天！我我勒个天！我滚！鲈鱼！<笑>我的天！等一下，等一下，好重！我的，我等一下，等一下，我提不动。我的，我的，我的，我的，这个东西，我不敢太大声。旁边船上那些船员还在那里。啊啊！我跟你说。这个鱼店老板撑不起我，他就跟我说能补上这个鱼来，果不其然，好大两条。我我本来以为，其实我的期望哈，我感觉可能能抓到一个螃蟹，就是那种小的那种螃蟹，应该能抓一些。但是居然没有抓到螃蟹，居然抓到的是这个鱼啊！牛的，冰刀欢迎你，<笑>这就是那种比目鱼啊，扁鱼，看，大小。看这个大小，漂亮吗？啊，绝了！哇，昨天那些钓鱼了，钓半天没钓起来呵呵，给我撞起来了！我我我我我，我还专门拿了一个袋子，装在袋子里回去处理。看看，这大鱼漂亮不漂亮？我没见过这个，是用深色的，它上面也是有鳞的。然后这边是白色的
这个鱼应该是比目鱼科的啊。啊赶紧一键三连呵呵，虽然很突然，但是请你一键三连。好，放进去，直接回去弄来吃了。先把这个鱼的鳍给它剪了，鱼的鳞斑给它刮了，它有一层很细小的鳞。这鱼肉是真肥呀、啊，鱼直接下锅，你看这鱼大的一锅装不下，这味道真香。有一只是母的，里面还有鱼子，先来吃了。香煎比目鱼上桌，在冰岛熬夜哈，就是不知不觉的。现在已经是早上的八九点钟了，好吧，又是美好的两天都要过去了。哦，这个鱼好吃的，我觉得是比鳕鱼要好吃的，鱼肉非常的鲜嫩，而且很甜，皮也好吃。它的鱼皮位置啊，很 Q 弹，轻轻的放一点盐，味道就很香了。鱼子非常的粉，它没有像鲑鱼子啊或者那种很大颗啊，这个是很细小的，吃进去有一种沙沙的那种口感。好了，更多有趣海外视频记得关注频，每周六更新，别忘了转评赞三连哦。我要准备去睡觉了，拜拜。更多有趣海外视频记得关注频，每周六更新，别忘了转评赞三连哦。